পৃথিবীর গঠন প্রক্রিয়া চলছে তখন আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার স্রোত বইছে গোটা পৃথিবীর বুকে বায়ুমণ্ডল ভরে আছে বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণের বিকাশ এখনো অনেক দেরি এটা আজ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগের সৌরমণ্ডল যখন সূর্যকে পরিক্রমা করত কুড়িটা গ্রহ তাদের মধ্যেই একটা হলো থিয়া আকারে প্রায় মঙ্গলের সমান থিয়া তার কক্ষপথে চলতে চলতে এক সময় পৃথিবীর গ্র্যাভিটির মধ্যে চলে এলো পৃথিবীর বিপুল গ্র্যাভিটির টানে থিয়া প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে লাগলো পৃথিবীর দিকে মুহূর্তেই ঘটল থিয়া পৃথিবীর প্রলয়ঙ্করী সংঘর্ষ আর তার ফলে থিয়া একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল থিয়ার ভিতরের উত্তপ্ত লাভা আর তার উপরের আস্তরণ পৃথিবী পৃষ্ঠে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মহাকাশ অবধি ছড়িয়ে পড়ল আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঘুরতে লাগলো থিয়ার ভগ্নাবশেষ ক্রমেই এই ভগ্নাবশেষ একত্রিত হয়ে এক বিশাল উপগ্রহের আকার ধারণ করল যেটা হলো আজকের চাঁদ যা ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সৃষ্টিতে চাঁদ ও পৃথিবী একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে চাঁদ হলো পৃথিবীর ন্যাচারাল স্যাটেলাইট প্রাচীনকাল থেকে চাঁদ নিয়ে নানান গল্প কাহিনী ছড়িয়ে আছে লোক সমাজে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে পৃথিবীর বিজ্ঞান মহল অবশেষে নাসার মহাকাশযান অ্যাপেলো ইলেভেনে চড়ে চাঁদে পাড়ি দেয় আমেরিকার তিন মহাকাশচারী বিশে জুলাই উনিশশো উনসত্তর প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রেখে ইতিহাস করলেন পৃথিবীর মানুষ নীল আমস্টন আর অ্যাপেলো ইলেভেনের পাইলট অলড্রেন তারপর থেকে অনেক অভিযান হয়েছে চাঁদে বিগত দশ বছরে অন্তত সাত আটটা ম্যান আনম্যান্ড মিশন হয়েছে চাঁদে দু হাজার চব্বিশের মধ্যে নাসা চাঁদে অ্যাস্ট্রোনট পাঠিয়ে একটা লুনার বেস তৈরির পরিকল্পনা করেছে ভারতবর্ষ পিছিয়ে নেই তার থেকে বাইশে জুলাই দু ইন্ডিয়া তার সম্পূর্ণ নিজের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চাঁদে পাঠায় প্রথম লুনার প্রোপ চন্দ্রযান এক চন্দ্রযান একের অরবিটার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে তার থ্রিডি ম্যাপিং করতে থাকে অবশেষে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অন্ধকার অংশে প্রথম জলের খোঁজ পায় চন্দ্রযান এক পৃথিবীর মানুষকে তাজ্জব করে দিয়ে চন্দ্রযান এক চালাতে থাকে তার পরীক্ষা খোঁজ পাওয়া জলের সঠিক অনুসন্ধান করতে চোদ্দই নভেম্বর অরবিটার থেকে আলাদা হয়ে যায় মুন ইম্প্যাক্ট প্রোপ নামতে থাকে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে কিন্তু চাঁদের মাটিতে একটা গর্তে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় ইম্প্যাক্ট প্রোপ ল্যান্ডার অসম্পূর্ণ থেকে যায় জলের খোঁজ তারপর বাইশে জুলাই দু হাজার উনিশ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে আবার পাঠানো হয় চন্দ্রযান টু তাতে থাকে একটা লুনার অরবিটার মুন ল্যান্ডার বিক্রম আর ডোভার প্রজ্ঞান দু হাজার তিনশো উনআশি কেজি ওজনের সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তির তৈরি চন্দ্রযান টু জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেটে করে পাড়ি দেয় মহাকাশে পাঁচবার পৃথিবীর অরবিটে চক্কর কেটে পৃথিবীর গ্র্যাভিটি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রযান টু ছুটে চলে চাঁদের দিকে তারপর নিজের গতি কমিয়ে নামতে থাকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবশেষে সাতই সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশ যখন চন্দ্রযান চাঁদের মাটি থেকে আর মাত্র আড়াই কিলোমিটার ওপরে হঠাৎ পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় চন্দ্রযান টু এর কথা ছিল চাঁদের মাটিতে সফট ল্যান্ডিংয়ের কিন্তু চন্দ্রযান টু প্রচণ্ড গতিতে আছড়ে পড়ে চাঁদের বুকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ল্যান্ডার বিক্রম ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় ইসরো তথা আপামর বিশ্ববাসী কিন্তু তাতেও নিরাশ নয় ইসরো নশো আটাত্তর কোটি টাকার প্রজেক্ট একেবারেই ব্যর্থ নয় ক্ষতি হয়েছে মাত্র ফাইভ পারসেন্ট চাঁদের বুকে এখনও চক্কর কেটে চলেছে চন্দ্রযান টু এর অরবিটার মুহূর্তে মুহূর্তে ডেটা পাঠাচ্ছে ইসরোকে কিন্তু এখানেই থেমে নেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে চন্দ্রযান থ্রি এর ভারত সরকার চন্দ্রযান থ্রি এর ফান্ডও অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে তবে এবার আর অরবিটার নয় ল্যান্ডার আর রোভার নিয়ে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান থ্রি এটি হবে ভারত জাপানের যৌথ উদ্যোগে রোবোটিক লুনার মিশন জাপানের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র জাকসা দেবে এইচ থ্রি লঞ্চার ভেকাল আর লুনার রোভার আর ইসরো বানাচ্ছে ল্যান্ডার যাতে থাকবে একটা ইনবিল্ড ল্যাবরেটরি ল্যান্ডার আর রোভার চাঁদের মাটি সংগ্রহ করবে আর জমা করবে একটা স্পেস ক্রাফ্টে তারপর সেই স্পেস ক্রাফ্ট চাঁদের মাটি নিয়ে যাত্রা শুরু করবে পৃথিবীর দিকে ওয়ান লুনার ডে অর্থাৎ চোদ্দ দিনেরও বেশি সময় কাজ করবে চন্দ্রযান থ্রি 
এখনো পর্যন্ত খবরে জানা যায় এই বছরই নভেম্বরে জি এস এল ভি রকেটে চড়ে জাপান থেকে পাড়ি দেবে আরও উন্নত প্রযুক্তি চন্দ্রযান থ্রি অভিযান হবে চন্দ্রযান টু এর মতোই পাঁচবার পৃথিবীকে চক্কর কেটে চন্দ্রযান থ্রি পৌঁছে যাবে চাঁদের অরবিটে তারপর নামবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ওই অজানা অংশে যেখানে বিক্রম হারিয়ে গিয়েছিল হবে সফট ল্যান্ডিং প্রযুক্তিও থাকবে অনেক উন্নত চন্দ্রযান থ্রি দক্ষিণ মেরুতে অনুসন্ধান করবে জলের অনুসন্ধান করবে পৃথিবী তথা সমগ্র সৌরমণ্ডলের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবীর প্রথম দেশ হয়ে খ্যাতি অর্জন করবে ভারত আর আমরা আপামর মহাকাশপ্রেমী মানুষ সাক্ষী থাকব সেই ইতিহাসের কাজেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে